ஹாய் ஹாய் வெல்கம் டு கடைவோ ஸோ இந்த எபிசோட் இந்த ஜாவா சீரீஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸஸ் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக் மெத்தட்ஸ் ஸோ நம்ம எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் இன்னர்டென்ஸையும் பார்த்துருப்போம் எக்ஸப்ட் ஒன் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மல்டிப்பிள் இன்னர்டென்ஸ் ஸோ ரெண்டு பேரண்ட் ஆனால் ஒரே சைல்டு அதுதான் வந்து மல்டிப்பிள் இன்னர்டென்ஸ்ன்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் தவிர மற்ற எல்லாத்தையுமே ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ இப்போ அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் நம்ம பார்க்கறதுக்கு அந்த ஒரு டைப் பார்க்கறதுக்கு நம்ம வந்து அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸஸ் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ இந்த கான்செப்டை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணி தான் அங்கே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறனால ஃபஸ்ட் இதை பார்ப்போம் அடுத்து நம்ம மல்டிபிள் இன்டர்டென்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ்னால் என்னங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னால் என்ன நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் டேட்டா ஹைடிங் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருந்தோம் இன்ஃபர்மேஷன் ஹைடிங் டேட்டா ஹைடிங் ப்ரொசீஜர் ஹைடிங் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஹைட் பண்ணுற ஒரு யூசர் கிட்ட இருந்து அப்படின்னா அதை ஹைடிங்னு பார்த்துருந்தோம் எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்துருக்கோம் ஒரு ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஒரு ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கோச்சுக்குள்ளே ஹெலோ வேர்ல்டுன்னு கொடுத்தா ஹெலோ வேர்ல்டு டெக்ஸ்ட் நம்ம கன்சோலில் ப்ரிண்ட் ஆகுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷனை எப்படி எழுதியிருக்காங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது இல்லையா ஸோ இது பண்ணால் அதுக்கு இன்புட் கொடுத்தா அது இப்படி அவுட்புட் தருங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனால் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அதோடய ப்ரொசீஜர் நம்மளுக்கு ஹைட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இல்லையா ஆனால் அதை நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் பட் அதோட ப்ரொசீஜர் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிறது நம்மக்கிட்ட ஹைட் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் தான் நான் கேட்டு சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டருங்கிற கிளாஸ் வந்து ஒரு அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் நார்மல் கிளாஸ்க்கோ அப்போ இந்த அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ்க்கோ என்ன வித்தியாசங்கிறத நம்ம பார்க்கோம் இந்த அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ்க்கு நம்மளால் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியாது ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேஷன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இனியலைசேஷனுங்கிறது வந்து இந்த அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ்க்கு கிடையாது யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கிளாஸ்க்கு நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கம்ப்யூட்டர் அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பேர் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ கம்ப்யூட்டர்னு சொல்கிற ஒரு கன்செப்டை நம்ம கால் பண்ணுவோம் எக்ஸ்கியூஸ் ஸோ அப்போ அந்த கன்செப்டரை கால் பண்ணுறனால நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் அப்ஸ்ட்ராக் கேனாட் பி இன்ஸ்டான்சியேட்னு சொல்லுது இல்லையா ஸோ இது அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் ஆகினாலும் அதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு சொல்லுது ஓகேயா ஸோ யூஸ்வலாக ஒரு கிளாஸ் இருக்குன்னா ஒரு டெம்ப்ளேட்னு பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணால் அந்த டெம்ப்ளேட்க்கு ஒரு காப்பி கிரியேட் ஆகுது அந்த காப்பியை வச்சு நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி அந்த டெம்ப்ளேட் வச்சு இன்னொரு காப்பி கேட் பண்ணிக்கலாம் அது இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்னு பார்த்தோம் இப்படி தான் ஒரு கிளாஸில் இருக்க வேரியபிள்ஸ் அண்ட் அதில் இருக்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கிறப்ப அப்ஸ்ட்ரா கிளாஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாதுன்னா அப்போ எப்படி இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகுது எப்படி இந்த கிளாஸ் ஒர்க் ஆகுது இது இருக்கிறனால என்ன யூஸ் அப்படிங்கிற கேள்வி நம்மளுக்கு வரும் இல்லையா ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து இப்போ ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது எப்படி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னா இதை இன்னொரு கிளாஸ் இன்ஹெரிட் பண்ணும் அந்த கிளாஸ் வச்சு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சும்மா ஒரு ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் எழுதிக்கிறோம் ஒயிட் என்ன சொல்ற கம்ப்யூட்டர்னு எழுதினா சும்மா டேர்ன் ஆன் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் ஓகேயா ஸோ இப்போ இந்த டேர்ன் ஆன் அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு சும்மா ஒரு பின் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு பிரிண்ட் பண்ண போகுது டேர்னிங் ஆன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் பண்ணும் ஓகேயா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த அப்ஸ்ட்ரா கிளாஸில் இருக்க ஒரு மெத்தட் அண்ட் இந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா இது அப்ஸ்ட்ரா கிடையாது இது நார்மல் மெத்தட் தான் இங்கே எப்படி ஒரு பப்ளிக் ஸ்டடி குவாயர்மெண்ட் இருக்கோ அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு மெத்தட் இருக்குது அவ்வளோதானே இப்போ இந்த கிளாஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாதுன்னு பார்த்துட்டோம் அப்போ அதை அக்சஸ் பண்ணதுக்கு இன்னொரு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி அது இன்னேரிட் பண்ணுறோம் பார்த்தோம் இப்போ கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறனால நான் வந்து லேட்டஸ் ஏ ஹெச்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் கிரியேட் பண்ணுற வச்சுக்கலாம் ஓகேயா ஸோ ஹெச்பி அப்படிங்கிற கிளாஸ் வந்து இட் எக்ஸ்டென்ஸ் இன்னேரிட்டன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ எக்ஸ்டென்ஸ
ஓபி ஒன் டாட் டேர்னான் கொடுக்குறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே ரன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு தடவை டேர்னிங் ஆன் வந்திருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹெச்பி கால் பண்ணால செகண்ட் டைம் டெல்ல கால் பண்ணனால ஓகேயா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த அப்ஸ்ட்ரா கிளாஸை நம்மளால் டேரெக்டாக அக்சஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் அந்த அப்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் பேஸாக வச்சு நம்ம நிறைய சைல்டு கிளாஸஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த சைல்டு கிளாஸஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம டேரெக்டாக அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேயா ஸோ இது வந்து எப்படி கிளாஸ் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்க்கு மாடலோ அதே மாதிரி ஹெச்பி டெல் அந்த மாதிரி இந்த கிளாஸஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த அப்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் வந்து ஒரு மாடல் ஸோ கம்ப்யூட்டர்னா இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கணும் நம்ம அதை இன்னர் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா அதை இங்கே ஓவர் ஹெட் கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே ஒயிட் டேர்ன் ஆன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதி இதை ஓவர் ஹைட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல டேர்ன் ஆனுக்கு பதிலாக டேர்ன் ஆன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போகிறேன் இப்போ ரன் பண்ணி பாருங்களேன் ஹெச்பிங்கிறது டேர்ன் ஆன் ஒன் தான் வந்திருக்கு ஸோ மேலே இது எல்லாமே இங்கே ஓவர் ஹைட் பண்ணி வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ எப்படி கிளாஸ் வந்து நம்ம பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இங்கே ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிற கிளாஸ் வச்சு நம்ம பண்ணுறப்ப டிஃபால்ட்டாக ஒரு டெம்ப்ளேட் கம்ப்யூட்டர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் அதை வச்சு நம்ம இன்னர் பண்ணி நிறைய பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இந்த அப்ஸ்ட்ராக் மெத்தட் என்னென்னா எப்பவும் போல் அப்ஸ்ட்ராக் கியூவர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் மற்றபடி ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் அதே தான் ஸோ ஒயிட் டேர்ன் ஆஃப்னு கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செமி கோல் வச்சு முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ இதில் டிக்ளரேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் டெஃபினேஷன் பார்ட் அது என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்காது ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வரும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணலாம் ஒரு லே அவுட் மாதிரி நம்ம பண்ணி வச்சுப்போம் டெம்ப்ளேட்டுன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஒரு அப்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் இருக்குது இதில் ஒரு டேர்ன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஒரு டேர்ன் ஆன் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் இந்த மாதிரி என்னென்னலாம் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லி வச்சுருவோம் ஃப்யூச்சரில் எப்போ தேவையோ அந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம அதை ஓவர் ஹைட் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் ஓகேயா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வாய்ட் டேர்ன் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஓவர் ஹைட் பண்ணியே ஆகணும் ஓகே ஸோ இப்போ எஸ் அவுட் கொடுத்து நான் டேர்னிங் ஆஃப்னு கொடுத்துருக்கு ஓகேயா இதை ஓவர் ஹைட் பண்ணால் தான் இங்கே இருக்கே இருப்போம் பார்த்திங்களா இப்போ இங்கே போயிடுச்சா டெல்ல ஒன்றும் போகல ஸோ இப்போ இங்கேயும் இதை ஓவர் ஹைட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் இருக்குன்னா அதை யூஸ் பண்ணுற இடத்துல கண்டிப்பாக அதை ஓவர் ஹைட் பண்ணியே ஆகணும் ஓகேயா ஸோ இது வந்து ஒரு நெசசிட்டி இதோட அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் இங்கே இருக்குது ஆனால் அதோட ஓவர் ஹைட் பண்ணி அதோட டெஃபினேஷன் இங்கே இருக்குது ஸோ இப்போ இங்கே இடத்துல டேர்னிங் ஆஃப் ஹெச்பின்னு போடலாம் அண்ட் இந்த இடத்துல டேர்னிங் ஆஃப் டெல்லுன்னு போடலாம் இது மாதிரி நம்ம ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இதே மாதிரி ஓபி டாட் டேர்ன் ஆஃப்னு கொடுக்குறேன் இங்கே ஓபி ஒன் டாட் டேர்ன் ஆஃப்னு கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா டேர்ன் ஆன் ஒன் அது வந்து ஹெச்பியில் ஓவர் ஹைட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதனால் ஒன் வருது அப்புறம் டேர்ன் ஆஃப் ஹெச்பி வருது திருப்பி டேர்னிங் ஆன் அண்ட் டேர்னிங் ஆஃப் டெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஓகே ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது இதே மாதிரி தான் இதில் வந்து நம்ம அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பெக்யூலியராக இருக்கும் இந்த மெத்தட் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷன் பார்ட் இருக்காது டிக்ளரேஷன் பார்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் அண்ட் அந்த டிக்ளரேஷன் பார்ட் இருக்கிறனால நம்ம எந்த ஃபங்க்ஷன் அதை இன்ஹெரிட் பண்ணுதோ அந்த ஃபங்க்ஷன் அதோட டெஃபினேஷன் பார்ட்டை கொடுத்துருக்கும் ஓகே ஸோ அதை ஓவர் ஹைட் பண்ணுறோம் ஃபங்க்ஷனோட எந்த கிளாஸ் அதை இன்ஹெரிட் பண்ணுதோ அங்கே ஓகே அதே மாதிரி தான் இங்கே டெல்லியும் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் ஸோ இப்போ இதையும் நான் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்டாக மாற்றலாம் ஓகேயா ஸோ இப்போ இங்கே யாராவது வந்திருக்கு அதை நம்ம சரி பண்ணுவோம் பட் எசென்சியலாக என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் இருக்குது அதில் ரெண்டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸில் நம்ம என்ன சொல்ல வந்திருக்கோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் இருக்குது அதில் ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்கும் டேர்ன் ஆன் டேர்ன் ஆஃப் அப்படிங்கிற மட்டும் சொல்லி வச்சுருக்கோம் அது எங்கே யூஸ் பண்ணுறோமோ அங்கே நம்ம அதை வந்து திரும்ப வந்து நம்ம ஓவர் ஹைட் வந்து பண்ணிக்கிறோம்
ஸோ இது தான் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸஸ் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ்க்கு என்ன அட்வான்டேஜ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸஸாக வந்து இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ண முடியாது அதாவது ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதான் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு மறக்காமல் கோடி ஒரு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் எபிசோட் இந்த ஜாவா சீரீஸில் நம்ம சந்திக்கலாம் அண்ட் தென